भारत ने आज सुबह मतलब 27 मार्च 2019 बुधवार के दिन सुबह एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया दोस्तों ये मिसाइल तीन मिनट में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके एक लाइव सैटेलाइट को आसमान में टारगेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज इस बात का अनाउंसमेंट किया गया और पूरा देश को बधाई दिया गया दोस्तों ये सफलता के साथ साथ हमारे मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन आने लगा की क्या है एक एंटी सेटेलाइट मिसाइल और ये मिसाइल इतना महत्वपूर्ण क्यूँ है और इससे इंडिया को क्या एडवांटेज मिलेगा दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये सब क्वेश्चन का क्या होगा जवाब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है की कि इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास एंटी सेटेलाइट मिसाइल सिस्टम है दोस्तों भारत अपना प्रोजेक्ट शक्ति या मिशन शक्ति नामक एक प्रोजेक्ट को रन कर रहा था जिसके तहत डी द्वारा एक ऐसा मिसाइल बनाया गया जो जमीन ऐसी लॉन्च करने के बाद आसमान में स्थित किसी भी सेटेलाइट को मार गिरा सकता है और आज सुबह ऐसा ही एक मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया दोस्तों ये परीक्षण में ये मिसाइल तीन मिनट में करीबन 300 किलोमीटर का ऑर्बिट तक जाके लो आर्थ ऑर्बिट मतलब एल में स्थित भारत का एक पुराना सैटेलाइट को मार गिराया दोस्तों ये से पुराना सैटेलाइट सर्विस से बाहर हो गया था और इसको रिटायर कर दिया गया था जिस वजह से इस सेटेलाइट को ही चूज किया गया एंटी सेटेलाइट मिसाइल टेस्ट करने के लिए और टेस्ट सफलता पूर्वक परीक्षण होने के साथ साथ इंडिया यूनाइटेड स्टेट रशिया और चाइना के बाद चौथा ऐसा कंट्री बन गया जिसके पास ऐसा क्षमता है दोस्तों एंटी सेटेलाइट मिसाइल या फिर एसेट के लिए इंडिया किस टाइप का मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है पर अग्नि फाइव का सफलता पूर्वक परीक्षण के बाद तब के डीआरडीओ चीफ डॉक्टर वी के सरस्वत द्वारा बताया गया था कि अग्नि फाइव मिसाइल को इस्तेमाल करके भारत चाहे तो 800 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड तक स्थित किसी भी सैटेलाइट को मार गिरा सकता है मतलब अग्नि फाइव का बनने के साथ साथ इंडिया के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का क्षमता आ गया था पर माना यह जा रहा था कि इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है उसमें इंडिया सक्सेसफुली आगे बढ़ने के बाद ही ये मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा बोल के और आज सुबह ये टेस्ट किया गया पर दोस्तों अभी तक ये पता नहीं है की इंडिया इस टेस्ट के लिए अग्नि फाइव मिसाइल का इस्तेमाल किया है की कि किसी और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है या फिर डी द्वारा कोई और एक नया मिसाइल बनाया गया है जिसके इस्तेमाल से एसेट सिस्टम का टेस्ट किया गया दोस्तों ऐसे तो ये मिसाइल लो आर्थ ऑर्बिट मतलब एल में स्थित एक सैटेलाइट को मार गिराया है पर माना यह जा रहा है कि भारत के पास अग्नि फाइव जैसे मिसाइल होने के वजह से यह 300 किलोमीटर से भी अधिक रेंज तक जा सकता है दोस्तों आर्थ ऑर्बिट को बेसिकली चार हिस्से में डिवाइड किया जाता है इसमें से सबसे पहले या फिर सबसे निचले हिस्से का नाम होता है लो आर्थ ऑर्बिट उसके बाद आता है मीडियम आर्थ ऑर्बिट फिर आता है जियो सिंक्रोनास ऑर्बिट और सबसे आखिर में होता है हाई आर्थ ऑर्बिट दोस्तों ऐसे तो इंडिया का बनाया हुआ जो मिसाइल है वो लो आर्थ ऑर्बिट का सेटेलाइट को मार गिराया है पर दुनिया का ज्यादातर मिलिट्री सेटेलाइट और स्पाई सैटेलाइट लो आर्थ ऑर्बिट में ही होता है दोस्तों अब ये क्वेश्चन है कि ये मिसाइल भारत को क्या क्षमता देगा दोस्तों आज के दुनिया में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को रिलेटेड है मतलब मिसाइल से शुरू करके एक प्लेन तक इवन कम्युनिकेशन से शुरू करके टारगेट लोकेशन तक सब कुछ सेटेलाइट द्वारा गाइडेड होता है जैसे ज्यादातर दुनिया का जो मिसाइल होता है उसको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जीपीएस गाइडनेस या सैटेलाइट गाइडनेस का जरूरत पड़ता है समुद्र में चलने वाला जहाज से लेके आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज तक सब कुछ कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है एक पैदल सिपाही से लेके टैंक में स्थित एक टैंक कमांडर तक अपने हेडक्वार्टर में कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता है एक सबमरीन अपने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या फिर एक मिसाइल को एक जगह से दूसरे जगह में टारगेट करने के लिए जीपीएस का जरूरत पड़ता है दोस्तों हवाई जहाज से जो मिसाइल या फिर बॉम्ब को दागा जाता है उसका गाइडनेस के लिए भी आजकल जीपीएस या सेटेलाइट गाइडनेस का जरूरत पड़ता है एक तोप का गोला भी आजकल सेटेलाइट गाइडनेस के द्वारा टारगेट पे हिट करता है तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी कितना को रिलेटेड है और लड़ाई के क्षेत्र में जब आपसे कोई भारी दुश्मन के साथ मुकाबला हो और उस समय दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाए और अगर आप दुश्मन का सैटेलाइट क्षमता या फिर उसका कम्युनिकेशन क्षमता को बिगाड़ दे जिसमें ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल काफी हद तक आपको मदद करेगा तो उस समय अगर आप कमजोर भी हो तो दुश्मन के ऊपर हावी हो सकते हो दोस्तों मिलिट्री टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट द्वारा किया जाता है और माना यह जाता है की अगर यूनाइटेड स्टेट का सेटेलाइट बंद पड़ जाए 
तो उसका मिलिट्री पावर लगभग खत्म हो जाएगा और इसी मौका का फायदा उठाने के लिए 2007 में चाइना अपना एसेट प्रोग्राम के तहत बनाया हुआ एंटी सेटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया और यूनाइटेड स्टेट का सेटेलाइट को टारगेट करने का क्षमता बना लिया दोस्तों उसी के साथ साथ इंडिया को भी यह भय सताने लगा की इंडिया का जो बढ़ता हुआ स्पेस प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए चाइना अपना ये एंटी सेटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है साथ ही साथ आए दिन चाइना स्पेस में बहुत सारा सेटेलाइट लॉन्च करने लगा है पर इंडिया भी इस मामले में पीछे नहीं है पर चाइना ज्यादातर जो सेटेलाइट लॉन्च करता है वो मिलिट्री पर्पोज के लिए इस्तेमाल करता है खास करके इंडिया का अरुणाचल और अक्षय चीन जैसे एरिया में नजर रखने के लिए इसके अलावा चाइना का ये सेटेलाइट इंडिया का ज्यादातर मिलिट्री इंस्टोलेशन के ऊपर नजर रखा हुआ है साथ ही साथ बीते दिन चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी बहुत सारा स्पेस कम्युनिकेशन को लेकर डील साइन हुआ है और चाइना पाकिस्तान का दो सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है दोस्तों चाइना द्वारा पाकिस्तान का जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसको मिलिट्री पर्पोज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसके अलावा ये सेटेलाइट द्वारा पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी नजर रख सकता है दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से करीबन पचास ऐसी साठ साल पीछे है सेटेलाइट की संख्या को कम्पेयर किया जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसा कोई कम्पेरिजन होता ही नहीं है क्यूँकी गिन चुन के पाकिस्तान के पास दो या तीन सेटेलाइट ही है जबकि इंडिया के पास कितना सेटेलाइट है इसको गिनना लगभग नामुमकिन है और आए दिन इंडिया अपना स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे आगे बढ़ रहा है माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया किसी भी हद में किसी से पीछे नहीं है पर दुश्मन को काउंटर करने के लिए खाली दुश्मन से आगे रहना काफी नहीं होता है कभी कभी दुश्मन को नुकसान भी पहुँचाना पड़ता है और इसका ही पहला कदम है इंडिया का एंटी सेटेलाइट मिसाइल सिस्टम दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया अग्नि फाइव का टेस्ट के साथ साथ ये क्षमता हासिल कर चुका था पर इंडिया द्वारा इस क्षमता का कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था पर आज इंडिया दुनिया को बता दिया कि इंडिया के पास भी ऐसा सिस्टम है दोस्तों एंटी सेटेलाइट मिसाइल का हिस्ट्री को देखें तो 2007 में चाइना सबसे पहले एंटी सेटेलाइट मिसाइल का इंट्रोड्यूस किया दोस्तों दो में चाइना अपना डी एफ मिसाइल के साथ एक काइनेटिक कील व्हीकल का इस्तेमाल करके अपना पुराना हो चुका एक वेदर सेटेलाइट को मार गिराया था इसके बाद चाइना द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि चाइना यूनाइटेड स्टेट का सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है और इसी को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट द्वारा भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाया गया था चाइना द्वारा अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करने के सिर्फ एक साल बाद 14 फरवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट द्वारा रीम 161 स्टैंडर्ड मिसाइल द्वारा यूनाइटेड स्टेट का ही बनाया हुआ एक रिकॉर्नेशन सैटेलाइट जिसका नाम था यूएसए 139 उसको मार गिराया गया दोस्तों इसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट इस दौर में सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया मतलब चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट दूसरा कंट्री बना जो एंटी सेटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे कि अगर किसी चीज में यूनाइटेड स्टेट आगे है तो रशिया कभी भी उससे पीछे नहीं रह सकता और इसी वजह से रशिया भी ये एंटी सेटेलाइट मिसाइल के दौर में शामिल हो गया रशिया द्वारा 2015 को पी एल न्यूडल मिसाइल का टेस्ट किया गया दोस्तों ये मिसाइल ही रशिया का एंटी सेटेलाइट मिसाइल है और दो को ये मिसाइल के द्वारा रशिया आठ किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में एक सेटेलाइट को मार गिराया और सफलता रशिया भी इस रेस में तीसरा पोजिशन हासिल कर लिया दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के बाद से ही इंडिया इस दौर के लिए आगे बढ़ने लगा और इंडिया का डीआरडीओ के साइंटिस्ट द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करने का कोशिश किया गया पर असल दौर में इंडिया अग्नि फाइव मिसाइल का टेस्ट के बाद शामिल हुआ और आज के सुबह इंडिया द्वारा यह मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट करने के बाद इंडिया इस दौर में चौथा पोजीशन हासिल कर लिया दोस्तों इंडिया के अलावा अभी इसराइल भी इस टाइप का मिसाइल बनाने का कोशिश कर रहा है इसराइल अपना एरो थ्री मिसाइल को एंटी सैटेलाइट मिसाइल के हिसाब से डेवलप कर रहा है और माना यह जा रहा है कि इसराइल भी ये क्षमता हासिल कर चुका है पर इसराइल द्वारा इसका कोई अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आया है दोस्तों इस टेस्ट के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब एक अनाउंसमेंट किया जा रहा था तो उन्होंने साफ साफ बताया की इंडिया का ये टेस्ट किसी भी देश के खिलाफ नहीं है असल में इंडिया बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी को एडोप्ट करने के लिए ये टेस्ट किया है और इंडिया दुनिया को यह भी बता दिया कि इंडिया हर तरह का चुनौती से लड़ने के लिए सक्षम है और साथ ही साथ चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया कि चाइना कभी ये ना सोचे कुछ एडवांस हथियारों का टेस्ट करके चाइना इंडिया को दबा के रख सकता है या डरा के रख सकता है और ये मिसाइल का टेस्ट के बाद इंडिया चाइना को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया की चाइना का किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट के साथ इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पर अगर चाइना इंडिया को किसी भी सेक्टर में दबा के रखना चाहेगा तो ये चाइना द्वारा पॉसिबल नहीं है और इंडिया भी इसको होने नहीं देगा और एंटी सेटेलाइट मिसाइल लॉन्च के साथ साथ इंडिया इस रेस में चाइना का बराबर आ गया दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत का ये एंटी सेटेलाइट मिसाइल भारत को कितना
मिसाइल को भी एंटी सेटेलाइट मिसाइल के हिसाब से डेवलप करना चाहिए कमेंट के जरिए ये मुझे बताइए और अगर आप लोगों को एंटी सेटेलाइट मिसाइल के ऊपर और कुछ जानकारी चाहिए या आप भारत का ये प्रोजेक्ट शक्ति या मिशन शक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और भारत का जो ये नया एंटी सेटेलाइट मिसाइल है उसका और क्या क्या क्षमता है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे मैं इस टॉपिक में और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद